அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லா நெறியே உலகம் எல்லாம் தூங்குக திருவர பிரகாச வல்லப்பெருமான் அருள் செய்த திருவருட்பாகிலே அருள் விளக்க மாலை என்ற ஒரு அற்புதமான பதிகம் அந்த பதிகத்தின் பத்து பாடல்களுக்கு இதுவரை திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் வரைந்த குறை வழக்கம் வெளியிடப்பட்டது ஒரு வடிவிலே இன்றைய நாளிலே அருள் விளக்க மாலை பதினோராவது பாடலும் அதற்கு திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் வரைந்த உரை வழக்கமும் அன்பர்களுக்கு ஒலி வடிவிலே தரப்படவிருக்கு பாடல் எண் பதினொன்று அருள் விளக்க மாலை நாட்டியதோ சுத்தபரா சக்தி அண்டம் முதலா ஞான சக்தி அண்டம் அது கடையாக இவற்றுள் ஈட்டியபர் பல சக்தி சத்தர் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளும் தன்னிடல் கீழ் விளங்க சூட்டிய பொன் முடி இலங்க சமரச மெய்ஞான சுத்த சிவ சன்மார்க்க பெருநிலையில் அமர்ந்தே நீட்டிய பேர் அருஜோதி தனிச்செங்கோல் நடத்தும் நீதி நடத்தரசே என் நெடுஞ்சொல் அணிந்த அருளே சூட்டிய பொன் முடி இலங்க சமரச மெய்ஞான சுத்த சிவ சன்மார்க்க பெருநிலையில் அமர்ந்தே நீட்டிய பேரருஜோதி தனிச்செங்கோல் நடத்தும் நீதி நடத்து அரசே நெடுஞ்சொல் என் நெடுஞ்சொல் அணிந்து அருளே அருள் உரை அகமாகிய ஆன்மாவுக்கும் புறமாகிய பிரபஞ்சத்திற்கும் இடையில் தோற்றுகின்ற உயிர் உணர்விலே தான் வாழ்க்கை அனுபவம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இவ்வுயிர் அனுபவம் இம்மனிதனில் மனோகரணத்தில் தான் வெளிப்படுகின்றதாம் இதிலிருந்துதான் எல்லா அனுபவங்களும் பெறப்படுகின்றன உண்டு கழித்து உறங்கி விழித்தல் உடைத்தல் எல்லோருக்கும் பொது இதற்கு மேல் பகுத்தறிவால் மேலான உண்மையை ஓர்தல் மனத்தின் விசேட செயலாம் இது பராசக்தியின் செயலாக பகரப்படும் இதற்கு மேல் இச்சை ஞானம் ஆகிய இரு சக்தியின் செயல் விளங்கும் இந்த சக்திகள் செயல் புரிகின்ற இடம் சக்தி அண்டங்களாகவும் அச்சக்திகளுக்கு தாயகமாய் உள்ள தத்துவகரணங்கள் சத்தர் அண்டங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன சுத்த பராசக்தி அண்டம் முதலாக ஞானசக்தி முடிய உள்ள நிலைகள் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வேறு வேறு விதமாக இருக்கின்றனவாம் இவ்வளவு நிலைகளிலும் தன் அருட்சங்கோலை செலுத்துகின்றார் நம் பணி அங்கங்கு தனது அருட்புடையின் நிழல் பரப்பி நன்கு வளர்க்கின்றாராம் இவ்வரசாட்சி புனிதற்கு தன்னையே தேர்ந்தெடுத்து ஒரு கிரீடத்தையும் சூட்டி கொண்டு விடுகின்றாராம் அப்படி முடிவனைந்து சுத்த சிவ மார்க்கம் என்னும் உயர்வீடத்தில் வீற்றிருந்து கொண்டு தன் அருஜோதி செங்கோலை அளப்பரிய நெடுந்தூரத்திற்கு செலுத்தி அருளாட்சி வருகின்றாராம் நீதி என்றால் இவரது அருளாட்சியின் முறைக்கே பொருந்தும் உலகியலார் வகுத்துக் கொண்டுள்ள மனு நீதி முதலியவை எல்லாம் குறைவும் பழுவும் உடையனவேயாம் அவை கொண்டு நடத்தப்பெறுகின்ற ஆட்சியும் அரசு ரசமற்றனவேயாம் இந்த அருளாம் நீதி ஆட்சி நடத்துகின்ற ஜோதி நடராஜருக்கு முடிவிலா நெடுஞ்சொல்லாம் அருள் மொழியால் மாலை தொடுத்து சூட்டி அருட்பூரணத்தை வேண்டுகின்றார் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயவு